Ci sono episodi di quotidiana microcriminalità che indignano la popolazione e infervorano il dibattito. Ci sono fatti come le gomme delle automobili tagliate ad una decina di vetture durante il Capodanno Alessandrino o il divano e gli sgabelli rubati e spaccati davanti al Deor della pizzeria Roxy 45 di vandalismo becero e ignorante. Scattano le denunce quando telecamere e testimoni riescono ad incastrare i delinquenti che sono troppo spesso giovani e che il più delle volte rischiano di cavarsela con una lavata di capo. E i cittadini che si comportano semplicemente in modo corretto, che si muovono nella loro città cercando di rispettarla, si arrabbiano e si sentono impotenti. Altre storie di giornaliera convivenza con la malavita organizzata? La paura, per molte donne, di essere importunate, abusate, scippate. È quella percezione di non sicurezza che alimenta la diffidenza verso l'altro. Sono brutte vicende, come quella dell'infermiera che lavora in ospedale ad Alessandria e che è stata aggredita a fine turno nel parcheggio che si trova davanti al suo posto di lavoro. Un uomo la strattona per scipparla, la prende per un braccio, glielo rompe. Episodio di cui si discute da giorni e che, nonostante la recente ordinanza dell'attuale amministrazione comunale che vieta l'accattonaggio in determinate aree e piazze della città, compreso piazzale Berlinguer, torna a far respirare ai più nell'aria quella sensazione di non sicurezza che si traduce nelle richieste di sempre. Più punti luce e maggiori controlli, attuati anche attraverso una videosorveglianza che, in alcune zone della città, è carente. E allora è tutto un rimpallare fra istituzioni che ricordano per esempio alla direzione generale dell'azienda ospedaliera, titolare del piazzale sotto l'occhio dal ciclone da anni, che dovrebbe occuparsi lei della sicurezza di quel luogo. Nel frattempo la replica del Santi Antonio e Biagio che ha risposto affermando che è invece il comune a non aver mai autorizzato il progetto esecutivo a procedere, ma l'ex sindaco Rita Rossa non ci sta e tira fuori dal mazzo di carte una lettera da lei firmata nel marzo 2017 dove scriveva che era in attesa di ricevere il progetto esecutivo. Insomma, la querel è aperta e in attesa di riunioni fra i vari enti preposti a valutare e intervenire sulla sicurezza in quella zona, si continua ad andare al parcheggio Berlinguer e ci si guarda ad ogni ora una volta in più le spalle.